ఆంధ్రప్రదేశ్లో గత కొద్ది రోజులుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో బాగా హల్చల్ చేస్తున్న టాపిక్ ఏదైనా ఉంది అంటే నర్సాపురం ఎంపీ రఘురామకృష్ణ రాజు గారి మీద ఆయన వైసీపీ మీద చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు కానివ్వండి ఆయన మీద వైసీపీ నేతలు వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు కానివ్వండి ఒక సంచలనంగా మారుతున్నాయి సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఫైనల్గా షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చింది వైఎస్ఆర్సీపీ ఆయనకు విజయసాయిరెడ్డి గారి తరఫున షోకా నోటీసులు అందాయి ఆయన ఆ షోకాజ్ నోటీసుల మీద సంబంధించి అది సరైన విధానాలను లేవు అని చెప్పి ఆయన ఆరు పేజీలు లేఖ రాయడం జరిగింది ఇదంతా జరుగుతున్న ఎపిసోడ్ ఇదే నేపథ్యంలో తాజాగా ఎంపీలందరూ కలిసి లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా గారికి లేఖ రా లేఖ సమర్పించారు ఆయన మీద అనర్హత వేటు వేయాలి అనేది ఎందుకంటే ఆయన పార్టీ మీద ఎటువంటి ధిక్కార స్వరం వినిపించారు పార్టీ క్రమశిక్షణ చర్యలకు పూర్తి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించారు అనే దానికి సంబంధించి వంద పేజీల లేఖతో వంద పేజీల వంద పేజీల లేఖను కూడదేమో ఒక పుస్తకం ఏమో వంద పేజీల లేఖను రాసి స్పీకర్కి సమర్పించడం జరిగింది ఆయన మీద ఇమీడియట్గా అనర్హత వేటు వేయాలి అని చెప్పి పార్టీ నాయకత్వానికి వ్యతిరేకంగా రఘురామకృష్ణరాజు గారు మాట్లాడారు అని చెప్పి ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీన ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి గారు షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చారు ఈ షోకాజ్ నోటీస్పై రఘురామకృష్ణరాజు సాంకేతిక అంశాలను ప్రస్తావించారు ఆ తర్వాత గత నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన ఏపీసీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి రఘురామకృష్ణరాజు గారు ఆరు పేజీల లేఖను రాశారు షోకాజ్కి సమాధానం ఇవ్వకుండా ఇష్టానుసారంగా రఘురామకృష్ణరాజు గారు మాట్లాడారు అనేది ఇప్పుడు వైసీపీ అగ్రనాయకత్వం ఆగ్రహంతో ఉంది ఈ నేపథ్యంలోనే పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడినందుకు గాను అనర్హత వేటు వేయాలి అని కోరుతూ లోక్సభ స్పీకర్కు వంద పేజీల లేఖ సమర్పించడం జరిగింది ఎంపీలందరూ కూడా రఘురామకృష్ణరాజు గారి మీద ఫిర్యాదు చేసిన వాళ్లలో విజయసాయిరెడ్డి గారితో పాటు లోక్సభ పక్ష నేత మిథున్ రెడ్డి అలాగే ఎంపీలు నందగం సురేష్ లావు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు మార్గాన్ని భరత్ వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడు ఏం జరగబోతుంది అనేది చాలా ఆసక్తికరంగా మారింది దీని మీద ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందా అనర్హత వేటు వస్తుందా లేదంటే వైఎస్ఆర్సిపి నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతోంది అనేది ఎందుకంటే ఇప్పటికే భారతీయ జనతా పార్టీలోకి వెళ్ళేందుకు ఇదంతా చేస్తున్నారు అనే ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది అది వాస్తవమా లేదంటే అవాస్తవం అనేది కాలమే నిర్ణయించాలి ఇలాంటి సందర్భంలో లోక్సభ స్పీకర్ నుంచి వేటు పడే అవకాశం ఎంతవరకు ఉంటుంది ఒకవేళ అలా కాని పక్షంలో వైసీపీ నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతుంది ఏంటి అనేది కూడా వేచి చూడాల్సిన అంశం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి